，我只有一个目的，就是把那几个军人救出来。你救人，你也得活着回来呀、啊。哈，妹子，放心，大鹏哥不会有事的。你保证？我保证。好，记住你的保证。这就对了嘛。哎，这包袱里什么东西啊？啊，这是我给你带了一些在路上吃的葱和大饼。好香啊！吃饱了肚子，让小鬼子多挨我几拳。我带你走正门吧。好，妹子，你这么早起来给我准备吃的，这是辛苦。没事儿，这就是大门啊。留步吧，大鹏，我等你回来。小鬼子的大侠，他们会来吗？嗨，咋不会来？他们个个都是英雄，还怕小鬼子？哎，老弟，我听人说，这次打擂是要他们命的大陷阱。嗨，陷阱咋的？哎，您老不也来了吗？到时候枪子乱飞，您不害怕呀？哎，老弟，那枪子儿。可是要冲着大侠们打去的，吓不着老哥他。反正我就不信大侠们能做缩头乌龟。哎，你说你是很这孙大侠？你不知道那个宋女侠长啥样吗？不知道。可是我听说长得像个女妖精。哎，别听鬼子胡扯，就因为宋女侠长得俊，才惹了祸。是啊，我听说她和她死了的姐姐长得那叫一个水灵。就是吧，不然你想那个土肥猪咋不馋得流口水，最后害了人全家？天杀的，小鬼子没有一个不是天杀的。对，是啊，别光等着天杀呀，咱们也得杀。对，就是啊，我要是有大侠们的本事，非痛痛快快多杀他们几个不可。对，对，对，多杀他几个。这些大侠不知道有什么本事，都有什么绝技。是吗？是啊，咋不是啊？听说他杀鬼子的时候啊。就跟在台上唱戏一样，这小手一甩一甩的，小鬼子的命就没了。是吗？就真的有这么神吗？绣花真厉害呀！就是的，绣花真厉害啊！绣花真最厉害，对吧？绣花真厉害，是啊。
敲碎你的猪头！太监，哎，嗯，哎，嗯。太君，请。揭发场的，就不知道装与装。你们就在这些人里面，我倒要看看你们敢不敢出来。只要你们一现身，就算你们轻功再好，也休想逃出我两个狙击手的视线。那时候。就要开始比武了，下面我再把比武的规则重新说一遍。王军说了。绝不食言！中国人胜一场就放了一个中国军人，胜几场就放几个，输几场就杀几个。王军还说了，不是一个一个的杀，也不能一个一个的放，要等到五场比赛结束。一起来算，要杀就一起杀，要放呢就一起来放，要和获胜的中国人一起走。获胜的中国人一定要守规矩，谁要是不守规矩。
就枪毙谁？都听清楚了吧？别啰嗦了，快开始吧！就是。最后一条规则，也是最重要的一条，每一个人只准比一次，不管是输是赢，就只准比一次。好了，现在我宣布，比武正式开始。请日本武士上台。现在该轮到中国人上场了，谁打这第一场呢？我。我打第一场，没事，放心，没事我们的大英雄廖天生，他就是绣花针。好样的绣花针，好样的！看我怎么收拾这帮小鬼子。哟，小鬼子长得还挺俊，你就等死吧。哼，就怕等一百年。你也等不到啊！怎么就知道呆子似的直瞪眼？你到底打不打？不打就滚下去，换个敢打的上来。嗯，哼，不必多礼，等打完了再跪也不迟啊！呀！鬼子功夫可以，就是脚好臭哦、啊。打得好，打得好！嘿，嘿，嘿，嘿，好。想要老娘的命啊，没门儿我想起来了，刚刚踩了狗屎，忘了擦了。打得好，打得好，踢得好，好，好，好，好，
去死！是好歹的东西。我们有很多狙击手，连队长，请不用害怕。笨蛋，哼，你指望的人早就见阎王了。场比武马上开始，中国人谁来应战？谁呀？谁呀？哦，兄弟，他是不是在投降？大侠，你可是鬼魂，他不肯说话，肯定是鬼魂。鬼魂是鬼子叫的，他是神差，他是神仙差来杀鬼子的。来人，请自报姓名。你神经病呀！不说话的就是神差铁柱。<笑>好，第二场比武开始。
我宣布，第二场，中国人胜。想要报仇的话，也不用这么急吧。等比武之后，我等着你。希望你也会。只要你挡我的路，我就一定会杀了你。好，我等着你。都下去，继续比武。夏木，你为什么不下命令，打死他？连队长，请息怒。他们还有两个人没有露面，等他们全部上台之后，我们就可以将他们一网打尽。哼！第三场比武开始。来的中国人，报上姓名。你不是中国人，你是哪个窝的？<笑>是铁打的。
，吵什么吵？第三场，中国人上。女性。还有两场比赛，马上开始。我想来就来，谁也拦不了。我不是想拦着你，你看不出这阵势，他们是想把咱们搓堆给杀了。嗯、要不心疼，待会儿打完了，你看他放咱们走。你现在就可以走。我姓名，杜大鹏。杜大鹏，他就是铁头枪杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。铁头枪，杜大鹏。请。我们是不是胜得太容易了？那是小鬼子无能。那也太无能了。来都来了，想那么多干嘛？呀！小鬼子，快下去吧！你不是他对手，待会儿骨头都被他敲碎了。呀！铁头侠，别耍猴了，跟小鬼子不用客气。第四场，中国人胜。接种吗？只有这样，才可以留住他们。咱们的杀手锏还在后面呢。高岛正一，嗨，找个武士把东边五夫换下来。为什么？这可是最后一张了。我们去。一场比武，还有人敢上来吗？有。拿着。哎，这这那小鸡这样，有紧张。营长是想和他们在一起啊！这应该就是用枪栓
，杀了狙击手的那个人。嗯，各位大侠，只要听到枪声一响，就请你们马上离开。我们走了，那几个中国军人怎么办？听他的没错，小鬼子拦不住咱们在试探鬼子的实力，有啥可试探的？打死他就行了。这就是他不同意咱们的地方。这是个善于用脑的人，如此善于思考的人，怎么也会连个口袋也钻了？莫非他有闯出去的把握？把你们几个凑在一起，可真不容易呀、啊。但你还是做到了。也许你阻止过他们，但是他们都不是贪生怕死之辈。这你应该料到的。所以我也站在这儿了。<笑>你以为你们几个还可以活着出去？那就试试看。你还想试？没准儿，我就能拧下你的脑袋。我的机枪和狙击手可不会让你这么做。你真的以为还有机枪和狙击手吗？是你们的弹药和武器库，我们的队伍需要弹药和武器
，非常感谢你们把部队调到这儿来。日本妇女的本领，下一个就是你。你应该知道，就算我们全部战死，你们也休想逃出去。杀一个算一个，杀两个赚一个，老子怎么也赚他个十个八个的。别呀、啊，十个八个的怎么能够呢？怎么也得几十个开外吧？我的绣花针跟机关枪似的，一出手就死一大片。他们的实力和勇气，你是知道的。但是我要再提醒你一次，如果我再次举起手来，我保证第一个死。就是你，还有你的连队长。我有两挺机枪，在这么近距离内的杀伤力，就不用我提醒了吧。那你想怎么样？